வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய வழிகாட்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு என்றான் பாரதி கல்வி சிறந்த பாரதம் என்ற முயற்சியில் இருக்கின்றார் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்திற்கு வருவது கல்வி கல்வி கற்பது தபம் கல்வி கற்பிப்பது வரம் என்கின்ற அடிப்படையில் கல்வி என்பது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அடிப்படையான ஒரு தேவை கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்கின்ற அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்ற ஒரு திட்டத்தினை பாரத பிரதமர் மோடியவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது அதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன அதனுடைய பயன்கள் என்ன போன்ற பல்வேறு தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மிகச்சிறந்த சமூக ஆர்வலர் தொழிலதிபர் அரசியல் செயல்பாட்டாளர் ஆன்மீக தொண்டர் போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட திரு சாய் சுதாகர் அவர்கள் தன்னுடைய அந்த சமூக சேவையில் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஆயிரம் ஆர்டிஃபிஷியல் லிம் வழங்கியிருக்கின்றார் பல்வேறு நூற்றுக்கணக்கான மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்துவதுடன் அவர்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் உதவி இருக்கின்றார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைய நமது நாட்டினுடைய முக்கியமான ஒரு தேவையான கல்வி இருக்கின்றது இந்த கல்விக்கு எதற்காக புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை தேவைப்படுகிறது அதன் முக்கியத்துவம் என்ன சார் சார் கேட்ட மாதிரி இன் இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பரவலாக பேசுகிற பேசக்கூடிய விஷயம் புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொண்டு வரப்பட்டது இதை ஏன் இதுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னு கேட்டார் என்ன முக்கியத்துவம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் கல்விக் கொள்கை மாற்றி அமைக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு முப்பத்தி நாலு வருஷமாக கல்விக் கொள்கையை மாற்றவே இல்லை அதே கல்விக் கொள்கை தான் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு கோடி மாணவர்கள் இருக்காங்க பள்ளி கல்லூரி ரெண்டும் சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு கோடி மாணவர்கள் இருக்காங்க இந்த இருபத்தெட்டு கோடி மாணவர்களை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க இவங்களுடைய த தரத்தை உயர்த்தவும் கல்வியை சீரமைக்கவும் கல்வியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகவும் தான் இந்த கல்விக் கொள்கை புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுனா எப்படின்னா இதை இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் உலக தரத்திலே இப்போ நிறைய விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் அடைஞ்சு வேறு லெவலுக்கு போயிட்டுருக்கு மற்ற ஃபீல்டில் அதே மாதிரி உதாரணத்துக்கு நம்ம ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேல் நோக்கி போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த கல்வியிலையும் இந்தியா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை அமலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது சார் அந்த விஷன் ஆஃப் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையினுடைய நோக்கம் விஷன் என்ன சார் இதனுடைய விஷன் அது முக்கியத்துவம் என்னன்னா நிறைய பிள்ளைகள் ஸ்கூல் படிக்கும் போதோ இல்லை காலேஜ் படிக்கும் போதோ ட்ராப் அவுட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க மொதல் விஷயமா இந்த ட்ராப் அவுட்ஸை திரும்ப கல்வி ஸ்ட்ரீம்குள்ளே கொண்டு வர்றது இதனுடைய முதல் நோக்கம் இதை எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னா இப்போ சப்போஸ் அஞ்சாவது வரைக்கும் படித்து அவங்க வெளியில் போயிட்டாங்க அடுத்து ஒரு வருஷம் கழித்து ஏழாவதில் இருந்திருக்கணும் ஆனால் அவங்க படிக்கலை இப்போ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்னு அந்த திட்டமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த அந்த ஒரு திட்டம்தான் அதாவது இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ட்ராப் அவுட்டு வீட்டுக்கு போய் சொல்லி கொடுத்து ஆன்லைன்லேயோ இல்லை ஒரு ஆசிரியரையோ அனுப்பி அவரை அந்த ஒரு வருஷத்தோட பாடத்தை அவங்களுக்கு கற்பித்து அடுத்து ஏழாவதில் வந்து சேர்கிற மாதிரி பண்ணுறது தான் முக்கியமான கொள்கை முக்கியமான விஷன் ரெண்டாவது இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த ஸ்கூல்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் 
நூறு பர்சன்ட் கொண்டு வரத்துக்கு இது ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது எல்லாருமே ஸ்கூல் லெவலில் படிக்கிற பசங்க எல்லாருமே நூறு சதவிகிதம் இந்தியாவில் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் இது விஷன் அதே மாதிரி இந்த கல்லூரி ஹையர் எஜுகேஷனில் அட்லீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிராஸ் எஜுகேஷன் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவாவது அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது அடுத்த முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா இந்தியா முழுக்க ஒரே சிலபஸ் இப்போ நிறைய வெவ்வேறு சிலபஸ் இருக்குது மெட்ரிகுலேஷன் இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது சிபிஎஸ்இ இருக்குது இது மாதிரி நிறைய வெவ்வேறு சிலபஸ் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரே சிலபஸ் இந்தியா முழுக்க ஒரே கல்வி திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது இதனுடைய நோக்கு அதே மாதிரி முன்ன மாதிரி வெறும் படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு இல்லாமல் இதனோடு சேர்த்து கரிக்குலம்லேயே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் அதல் டிங்கரிங் லேப் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அந்த அதல் டிங்கரிங் லேபில் ப்ராஜெக்டாக இந்த நம்ம கல்வியில் க க இதில் ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிற பசங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த லேப் ஒர்க் ஆகும் அவங்க போய் அவங்களுக்கு வேண்டுமான ப்ராஜெக்டை வெவ்வேறு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அங்கே போய் பயிலலாம் அதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து இப்போது நம்ம நாட்டில் வந்து படித்து முடித்து வெளியே வரும்போது மாணவர்கள்லாம் வேலை தேடுற லெவலில் தான் இருக்காங்க முக்கால்வாசி பேர் இப்போ அதை மாற்றி மெயின் விஷன் என்னென்னா வேலை கொடுக்குற லெவலுக்கு எத்தனை பேரை கொண்டு வரணுமோ கொண்டு வரணும் அப்படின்றது மெயின் விஷன் இப்போ பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸில் இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து டென் ப்ளஸ் டூ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்டடீஸு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதில் போர்டு எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் போர்டு எக்ஸாம் இப்போ புதிய கல்வி கொள்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்றது இதனுடைய மெயின் எய்மே பசங்க வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கல்வி கொள்கையில் அந்த பேசிக் எஜுகேஷன் கிடையாது அவங்க வந்து ஆறு வயசு ஆகும்போது தான் முதல் வகுப்பில் வந்து சேர்றாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது அவங்கள கிண்டர் கார்டனில் சேர்த்து அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு இல்லை ஹேண்ட் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்து அந்த மொதல் அஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் வந்து ரெகுலர் ஸ்கூல் அதனால தான் அதில் ரெண்டு வருஷம் வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வந்து ப்ரிப்பரேட்ரி செகண்ட் த்ரீ வந்து மிடில் ஸ்கூல் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் சாரி த்ரீ கிடையாது ஃபோர் ஃபோர் வந்து செகண்டரி ஸ்கூல் இப்போ இருக்கிற சிஸ்டமில் மூணு தடவை தான் போர்டு எக்ஸாம் பட் புது சிஸ்டமில் அந்த மூணு வருஷம் முடிஞ்சு அஞ்சாவதில் ஒரு எக்ஸாம் எட்டாவதில் ஒரு எக்ஸாம் டுவெல்த்தில் ஒரு எக்ஸாம் இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க மூணு வாட்டி போர்டு எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த போர்டு எக்ஸாம் கூட பழைய மாதிரி புக்கை அப்படியே படித்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி கிடையாது அதில் சில இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்னால் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும் ஆர்ட்ஸ் தனியாக இருக்கும் காமர்ஸ் தனியாக இருக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது ரெண்டும் கலந்து கூட படிக்கலாம் நீங்கள் நமக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி கலந்து நமக்கு என்ன சௌகரியமோ அந்த மாதிரி கலந்து படிக்கலாம் அண்ட் போர்டு எக்ஸாமில் நான் சொன்னேன் மூணு வாட்டி போர்டு எக்ஸாம் அந்த போர்டு எக்ஸாம் கூட முன்ன மாதிரி இருக்காது அதே மாதிரி வருஷத்தில் பத்து நாள் பேக்லெஸ் டேஸ் அன்றைக்கி வந்து புக்ஸை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதில்லை வருஷத்தில் பத்து நாள் வெறும் எக்ஸ்ட்ரா கலர் கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒகேஷன் நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ இன்க்ளூடிங் கைத்தொழில் கார்பென்ட்ரி வெல்டிங்கு இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த ஒகேஷனில் நம்ம பயிற்சி பெறலாம் அண்டு லாங்குவேஜ்னு வரும்பொழுது ஸ்கூல்ஸில் சென்ட்ரலில் இந்த புதிய கல்வி திட்டத்தில் என்ன வற்புறுத்துறாங்கன்னா அஞ்சாவது படிக்கிற வரைக்கும் ஆகுது மாநில 
லாங்குவேஜில் அந்த ஸ்டேட்டில் உள்ள லாங்குவேஜில் மதர் டங்கில் படிக்க வைங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்த மாதிரி இது வரைக்கும் இருந்த எந்த அரசாங்கமும் இதுக்கு அந்த தாய்மொழிக்கு இது வரைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்கப்படவில்லை இந்த புதிய கல் கல்விக் கொள்கையில் அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தாய்மொழியில் படிக்க சொல்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் அஞ்சாவது கூடிய மட்டும் அஞ்சாவது வரைக்குமா சொல்லி கொடுங்க இல்லை அடுத்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சால் எட்டாவது வரைக்கும் தாய்மொழியிலேயே படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு காலேஜஸில் என்ன ஆகுதுன்னா சில பேர் வேறு சில விஷயத்துக்காக ஃபஸ்ட் இயரில் ட்ராப் அவுட் ஆகிடுவாங்க செகண்ட் இயர் படிப்பாங்க அதுக்கு மேலே படிக்க முடியாமல் இருக்கும் மேபி பொருளாதாரம் சரியாக இருக்காது இல்லை வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ராப் அவுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்னா முன்ன மாதிரி த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்னு டிகிரி தனியாக இருக்காது எல்லா டிகிரியுமே நாலு வருஷம் முதல் வருஷம் சப்போஸ் ஒன் இயர் படித்து ட்ராப் அவுட் ஆனால் அது ஒரு சர்டிஃபிகேட்னு கொடுத்துருவாங்க சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இஸ் சர்டிஃபைடு குவாலிஃபைடு இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது வருஷம் முடித்தா அவங்களுக்கு டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க மூணாவது வருஷம் முடித்து அதை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறதா இருந்தால் டிகிரி கொடுத்துருவாங்க நாலு வருஷம் அந்த ஃபுல்லாக காலேஜில் படித்து முழுமையாக தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வந்தால் ஹானர்ஸ் அப்படின்னு டிகிரி கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த ஹானர்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் முன்ன மாதிரி பிஹெச்டிக்கு போகணுன்னா எம்ஃபில் கிடையாது எம்ஃபில்ல ஒரேடியாக எடுத்துடுறாங்க எம்ஃபில் படிக்க வேண்டியதில்லை இப்போ நாலு வருஷம் காலேஜ் கோர்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிடுவீங்க பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபை ஆகிடுங்க ஸோ எம்ஃபில்ல டோட்டலாக இராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வழி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு திட்டத்திலையும் பார்த்தீங்க ரெண்டு திட்டத்திலையும் ஃபீச்சர்ஸ் மெயின் ஃபீச்சர் என்னென்னா டீச்சர்ஸுக்கு தனியாக ட்ரைனிங் கொடுத்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி மாடியூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஆன்லைனில் டீச்சர்ஸுக்கும் ட்ரைனிங் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஸ்கூல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை லட்சம் டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்கூல் லெவலில் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த காலேஜ் டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் பேருக்கு எல்லா மாநிலத்திலிருந்தும் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு லெவலில் கொண்டு போய் இப்போ டீச்சர்ஸ் நல்லா குவாலிஃபை ஆகி அவங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் இருந்தால் தான் நல்ல மாறுமருகளை உருவாக்க முடியும் நல்ல பசங்க நல்லா படிக்க வைக்கணுன்னா அவங்களுக்கும் ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான அம்சம் இதில் இதில் எந்த டீச்சரும் நான் ட்ரைனிங் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இது நாலு அடைவில் இது வந்து கம்பல்சரி ஆகிடும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி ட்ரைனிங் கம்பல்சரியோ அதே மாதிரி டீச்சர்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி இதனுடைய நோக்கமே என்னென்னா டீச்சர்ஸ் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி நல்ல எஜுகேஷன் பசங்களுக்கு கொடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து படிச்சுட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு அடுத்த நாட்டுக்கு போகிறாங்க அதை தவிர்க்கணுன்னா இப்போ நம்ம ஊர்லேயே கல்வி வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல லெவலுக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஊர்லேயே கல்வியே நிரந்தரமாக படிப்பாங்க அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னென்னா எந்த ஒரு கல்லூரியும் தனிப்பட்ட முறையில் இயங்க முடியாது இனிமேல் அதுக்கு ஒரு ஒரு டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த டைம்குள்ளர அந்த கல்லூரி அது குவாலிஃபை ஆகி அவங்களுடைய தரத்தை உயர்த்தி கொண்டு நல்ல லெவலுக்கு வந்து இனிமேல் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி கூட இருக்காது அஃப்ளியேஷன் இருக்காது யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ஸோ குறைந்தபட்சம் ஒரு மூவாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு காலேஜில் அவங்களுக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க அவங்களே எக்ஸாம் நடத்தி அவங்களே சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்குற லெவலுக்கு எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணி அதை கொண்டு வர போகிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்த மாதிரி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமு 
இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தனி ஃபண்டே அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபண்டு இல்லாமல் இப்போது டிஃபன் போடுற இட்லி தோசை அந்த மாதிரி போடுற இடத்துல வந்து ரைஸ் கொடுக்குறாங்க சப்பாத்தின்னு கொடுக்குற இடத்துல வந்து வீட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்டேட்லலாம் அண்ட் அட்லீஸ்ட் பாலாவது கொடுக்குற மாதிரி சிற்றுண்டி திட்டம் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க எட்டு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அதுக்கு வந்து ஃபண்டிங் சென்ட்ரல்லேருந்து வரும் ஸ்டேட்டும் ஷேர் பண்ணி அந்த ஃபண்டை கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணி பன்னெண்டாவது வருஷம் வரைக்குமே ரைட் டு எஜுகேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் நிறைய மாணவர்களுக்கு பயன் எல்லாரும் கல்வி கற்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் நம்ம பாரத பிரதமரின் நோக்கம் சார் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மாநில மொழிகளுக்கு ஏதாவது அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதா அப்படி ஒரு சொல் இருக்கின்றதே அப்படி ஒரு பார்வை இருக்கின்றதே அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் அதற்கு என்ன உங்களுடைய மறுப்பு உள்ளது முதல்ல மொழி பிரச்சனையை பேசிடுறேன் மொழி வந்து எங்கேயுமே மொழி இது தான் இருக்கணும்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் சொல்லலை அதுக்கு மாறாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டேட்டில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பசங்கள் வந்து தாய்மொழியில் படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்சால் எட்டாவது வரைக்கும் படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இதை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் சென்டரில் இருந்த எந்த கவர்மெண்ட்டுமே முக்கால்வாசி காங்கிரஸ் தான் ஆண்டாங்க பட் அவங்க இது கொண்டு வராத ஒரு விஷயம் அதை வந்து நமது பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா தாய்மொழிக்கு தான் முக்கியத்துவம் இந்த அரசாங்கம் கொடுக்குது அது ஒரு விஷயம் மற்றபடி இப்போ த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்குது இன்னொன்று ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அதை படிங்க மூணாவதோ ஒரு மொழி படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது மொழி வந்து நம்ம சில ஸ்டேட்ஸும் சில தனியார் தொலைக்காட்சிகளும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை திருச்சி ஹிந்தி திணிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிந்தியை படின்னு யாருமே சொல்லலை அண்டு இன்னொன்று என்ன முக்கியமாக மக்கள் கவனிக்கணுன்னா ஒரு மொழியை எதிர்த்து தான் இன்னொரு மொழியை வளர்க்கணுன்றது கிடையாது மொழி படிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆர்வம் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டோ அதை பார்த்து தான் மொழி படிக்கணும் அண்ட் மேலும் ஹிந்தி படிக்கணுன்றது கம்பல்சரி கிடையாது நீங்கள் எதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சுக்கோங்க பட் இந் இந்தியன் லாங்குவேஜ் படிங்க ஃபாரின் லாங்குவேஜ் படிக்காதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கிலீஷ் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜ் கிடையாது அதனால் இந்தியாவில் இருக்க எத்தனையோ மொழி இருக்குது அப்ரூவ் பண்ண மொழி வந்து ஒரு பதினெட்டு மொழி இருக்குது அது இப்போ இருபத்தி மூணு ஆக்கியிருக்காங்க அந்த இருபத்தி மூணு மொழியில் எந்த ஒரு மொழியாவது படிச்சுக்கோங்க மூணாவது லாங்குவேஜாக படிங்க அப்படின்னு அது சொல்கிறாங்களே ஒழிய யாருமே ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அப்படின்னு இது பேசப்படவே இல்லை இதில் சில ஸ்டேட்டு குறிப்பாக நம்ம மாநிலத்தில் அதை வந்து பண்ண பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு அரசமைப்பும் கொட்டு கொண்டு வரது அரசியல் சட்டம் வந்து கொண்டு வராதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் டொமைனில் போட்டு அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் இல்லாமல் எந்த ஒரு சட்டமும் கொண்டு வர முடியாது அது பண்ணால் தான் பார்லிமெண்ட்லேயே அதை பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படி பார்க்குற விஷயத்தில் இது ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நமது புதிய கல்விக் கொள்கைக்காக மிஸ்டர் கஸ்தூரி ரங்கன் அவர் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி நிறைய எஜுகேஷனிஸ்டை வச்சு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இதை இதை பற்றி ஆராய சொன்னாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் இது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புக்கு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மை கவர்மெண்ட் டாட் இன் என்ற டொமைனில் அப்லோட் பண்ணி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அதுதான் டோட்டல் டிஸ்ட்ரிக்ஸு ஸ்டேட்ஸு யூனியன் டெரிட்ரி எல்லாம் சேர்த்து அறுநூற்றி எழுபத்தாறு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இதை பப்ளிஷ் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் ஃபீட்பேக் வாங்கினாங்க அப்போது வந்தது வந்து ரெண்டு லட்சம் ஃபீட்பேக் வந்தது இதையும் மறுபடியும் இந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்தந்த ஸ்டேட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு முடிவு எடுத்து ஃபைனல் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அதனால் இதை வந்து பப்ளிக்கில் ஒப்பீனியன் வாங்கலை அப்படின்றது ஒரு தப்பான விஷயம் அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை இது கண்டிப்பாக 
இந்தியா முழுக்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எடுத்துக்கிட்டு போய் அதுக்கு பிறகும் அந்த ரெண்டு லட்சம் ஃபீட்பேக் வந்த பிறகும் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இதை பாலிசியை அப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களின் மேக் இன் இந்தியா எப்படி ஒரு பிரபலமான ஒரு திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதோ அப்படி இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் ஸ்டடி இன் இந்தியா என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்த இருக்கின்றார்கள் அது பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை மக்களுக்கு சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸ்டடி இன் இந்தியா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ அது ரொம்ப பரவலாக பேசப்படலைன்னாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் மத்திய அரசாங்கம் நமது பிரதமர் பாரத பிரதமர் மோடி தலைமையில் இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னென்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் டிகிரி வாங்கின பிறகு நம்ம நாட்டை விட அயல் நாட்டில் தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாண்டுக்கு போகிறாங்க அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க சில பேர் இப்போ ஜப்பான்லேருந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஜப்பானுக்கு போகிறாங்க சைனாவுக்கு போகிறாங்க ரஷ்யாவுக்கு போகிறாங்க இது மாதிரி நம்ம நாட்டிலேருந்து வேறு மா நாட்டில் போயிட்டு படிச்சுட்டு வராங்க இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில் படிக்கும்பொழுது முக்காவசி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேயே ஒரு வேலை தேடி அங்கேயே செட்டில் ஆகிறாங்க இதை தவிர்க்கணும் இப்போ மேக் இன் இந்தியா எப்படி இப்போ நம்ம வாங்கினாலும் இப்போ ஃப்ரான்ஸில் ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கினாலும் அந்த ஃப்ரான்ஸ் கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து பண்ணால் தான் அந்த மெட்டீரியலை வாங்கினோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க அது இப்போ நடைமுறைக்கு வந்து எல்லாருமே நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ மேக் இன் இந்தியா வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி நம்மளுடைய கல்வி தரத்தை உயர்த்தி இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் பட்ஜெட் இவங்க தாக்கல் பண்ணாங்க திருமதி நீர் நிர்மலா சீதாராமன் அந்த வருஷத்துலேருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கோடி இதுக்கு அலாக்கேட் பண்ணி காலேஜஸ்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூனிவர்சிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தரத்தை உயர்த்தி நம்ம நாட்டில் நம்ம கல்வி தரத்தை உயர்த்தினா நாம் போய் வெளியே படிக்காமல் தடுக்கலாம் மற்றவங்களையும் இங்கே வந்து படிக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் இன்னொன்று என்ன பார்க்குறாங்கன்னா சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்போ எப்படி மேக் இன் இந்தியாவுக்கு மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்காங்க அதை அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே யார் வராங்களோ கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யார் ஃபில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பித்து இங்கே படிக்க வைக்கலாம் அப்போவும் என்ன ஆகும்னா மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து எல்லாரும் இங்கே வருவாங்க அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஐஐடிஸ் ஐஐஎம்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இது எல்லாமே இப்போ கொள்கை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பத்துக்கு இப்போ ஆறு ஆறுநூற்றி எழுபத்தாறு டிஸ்ட்ரிக் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த அத்தனை இடத்துலையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வரணும் அது மாதிரி தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் பன்னெண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க அது மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லேயும் மெடிக்கல் காலேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எல்லா தரத்தையும் உயர்த்தி மேக் இன் இந்தியா போல் ஸ்டடி இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை ஆரம்பித்து கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் நம்ம பாரத பிரதமர் மோடி தலைமையில் கண்டிப்பாக இதை வந்து செயல்படுத்தி கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் மற்ற நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டிலேருந்து பசங்க போகாமல் இருக்கிறதும் ஒன்று மற்ற நாட்டிலேருந்து பசங்க இங்கே வந்து படிக்கிற நிலைமையும் கண்டிப்பாக வரும் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு பொதுமக்களின் பங்களிப்பு எப்படி உள்ளது பொதுமக்கள் இதை வரவேற்கின்றார்களா இதை எப்படி அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் கல்வியாளர்கள் எப்படி இதை அணுகுகின்றார்கள் போன்ற விவரங்களை சொல்லுங்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த கல்வி புதிய கல்விக் கொள்கையை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதனுடைய சாராம்சங்கள் அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் மக்களாகிய நீங்கள் இதை கொஞ்சம் உள் வாங்கிக்கிட்டு எந்த ஸ்டேட்லேயுமே இதுக்கு அப்போசிஷன் வந்தால் தயவுசெய்து இதனுடைய நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இது படித்தாதான் நம்ம நாடு முன்னேறும் நம்ம பசங்க முன்னேறுவாங்க ஏன்னா இந்த புதிய கல்வி திட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா படிப்பு மட்டும் கிடையாது அவன் படிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவன் ஸ்கில்லையும் டெவலப் ஆகி அவன் நான் சொன்ன மாதிரி வேலை தேடுறதை விட வேலை கொடுக்குற நிலைமைக்கு எத்தனை பேர் வராங்க அப்படின்றது தான் நம்ம சக்ஸஸ் அதனால் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரு நல்ல விஷயமாக கருதி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி இதை முன்னுக்கு கொண்டு போகணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஸோ புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை பற்றி மிக சிறப்பாக பல விளக்கங்களை அழகாக தெளிவாக கூறினீர்கள் நன்றி சார் என்ன நேர்களே இன்றைய இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியில் 
புதிய கல்விக் கொள்கை எப்படி செயல்படுத்தப்படுகிறது அதன் மூலம் மக்களுக்கும் கல்வியாளர்களுக்கும் என்னென்ன பயன்கள் ஏற்பட உள்ளது ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது போன்ற பல்வேறு தகவல்களை மிக அழகாகவும் தெளிவாகவும் திரு சாய் சுதாகர் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் மற்றும் ஒரு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்